এখন আমরা ইটারেশন থেকে আরেকটা एग्जांपल দেখি এখানে বলা হয়েছে যে এই ইকুয়েশনটাকে তোমার সলভ করতে হবে আর এবারে আমি তোমাদের জন্য একটু ইজি করে দিলাম তোমাকে বেশি দূর যেতে হবে না 3 ডেসিমেল প্লেস পর্যন্ত তুমি এটাকে সলভ করবে তো হেডিংটা দেখে তোমাদের কাছে একটু হয়তো কনফিউশন লাগছে যে আমি হেডিং এ কি বলেছি যে চ্যালেঞ্জেস উইথ ইটারেশন যে ইটারেশন করতে গিয়ে আমার কোনো প্রবলেম ফেস করতে হইতে পারে কিনা এবং এখানে আমি আরো দুটো কথা বলেছি কনভারজেন্স এবং ডাইভারজেন্স এই দুইটা কনসেপ্ট ইটারেশনের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স কিভাবে এই ইকুয়েশন সলভ করার ক্ষেত্রে আমাকে ডিস্টার্ব করতে পারে বা সাপোর্ট দিতে পারে এবং ইটারেশন করতে গিয়ে আমার কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে সেটা আমরা এই एग्जांपल থেকে একটু দেখে নেই ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা করব যে x কে সাবজেক্ট বানাবো x এর সাপেক্ষে তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি যে x টু দি পাওয়ার 5 ইকুয়ালস টু 5x 6 এখান থেকে লিখতে পারি x ইকুয়াল টু ফিফথ রুট অফ 5x 6 আবার আমি যদি চাই এই ইকুয়েশনটাকে এইভাবেও লিখতে পারি যে 5x ইকুয়াল টু x টু দি পাওয়ার 5 প্লাস 6 আমি এখান থেকে লিখতে পারি যে x ইকুয়াল টু x টু দি পাওয়ার 5 প্লাস 6 ডিভাইডেড বাই 5 আবার এই জিনিসটাকে আমি এইভাবেও লিখতে পারি যে x টু দি পাওয়ার 5 ইকুয়াল টু 5x 6 পরের লাইনটাই লিখতে পারি যে x স্কয়ার ইনটু x কিউব ইকুয়াল টু 5x প্লাস 6 বা x স্কয়ার ইকুয়াল টু 5x প্লাস 6 ডিভাইডেড বাই x কিউব x ইকুয়াল টু রুট ওভার 5x প্লাস 6 ডিভাইডেড বাই x কিউব তো দেখো আমি এই যে আমাদের যে ইটারেশনের জন্য আমি এই x টাকে কিভাবে সাবজেক্ট বানাবো সেটা আসলে আমার উপর ডিপেন্ড করে আমি যে কোনো ভাবে রিঅরেঞ্জ করে x কে x এর একটা ফাংশন হিসেবে লিখতেই পারি তো তাহলে আমার ইটারেশনের জন্য প্রথম যে ইকুয়েশনটা এটার জন্য আমি লিখতে পারি x r প্লাস 1 ইকুয়াল টু ফিফথ রুট অফ 5x r মাইনাস 6 আমরা এর আগে যে एग्जांपलটা করেছি সেটা এই রকম শেপেই করেছিলাম এটার জন্য লিখতে পারি x r প্লাস 1 ইকুয়াল টু x r টু দি পাওয়ার 5 প্লাস 6 ডিভাইডেড বাই 5 আর এটার জন্য লিখতে পারি x r plus 1 equal to root over 5x r plus 6 divided by x r to the power 3. तो देखो, आमरा 3 टा केस लिखे फेल्ला। एकोन आमादेर काज होच्छे, calculator ब्याभहर कोरे iteration शुरू कोरा। तो आमार प्रोथमे जे काज टा कोरता है, शेटा होले एक्टर primary value धोरे दिनते होई। जेटा आमार मोने होच्छे जे x एर value एतो होईते पारे, बा एतोर काचे काचे होईते पारे, তিনটার ক্ষেত্রে আমি একই ধরলাম যে x 0 এর ভ্যালুটা আমরা 3 ধরলাম এবার আমরা ক্যালকুলেট করব তাহলে ফার্স্ট অফ অল x 1 এটা কত হবে फिफ्थ রুট অফ 5 ইনটু x 0 মানে 3 মাইনাস 6 ভ্যালুটা চলে আসে 1.552 আমাদের 3 ডেসিমেল প্লেস পর্যন্ত লিখতে বলেছে সো প্রত্যেকটা ভ্যালু আমরা 3 ডেসিমেল প্লেস পর্যন্ত কাউন্ট করব x 2 ইকুয়াল টু আবার এইখানে আমরা ভ্যালু বসাবো x এর জায়গায় আমরা কি বসাবো 1.552 অর্থাৎ x2 এর ভ্যালুটা ভ্যালুটা চলে আসে 1.120 এরপর আমরা x3 এই ভ্যালুটা বসাবো फिफ्थ রুট অফ 5 ইনটু 1.120 মাইনাস 6 আমরা x1 এর ক্ষেত্রে বসেছি x0 এর ভ্যালু x2 এর ক্ষেত্রে বসেছি x1 এর ভ্যালু x3 এর ক্ষেত্রে বসেছি x2 এর ভ্যালু ভ্যালুটা চলে আসে माइनस 0.836 x4 ए वैल्यू टा कोतो चले आशे फिफ्थ रूट ऑफ 5 इनटू माइनस 0.836 माइनस 6 वैल्यू टा चले आशे माइनस 1.591 x5 ए की अवस्था फिफ्थ रूट ऑफ माइनस 1.694 x6 x6 से वैल्यू टा कोतो आशे 1.706 দেখো ভ্যালু গুলো আস্তে আস্তে কাঁচা কাচি হয়ে যাচ্ছে এইটা থেকে এটা যে দূরত্ব ছিল এর থেকে এর দূরত্ব তা থেকে কম এর থেকে এর দূরত্ব তা থেকে কম এই দুইটার দূরত্ব বেশ কাঁচা কাচি এই দুইটার দূরত্ব আরো কাঁচা কাচি তাহলে x7 এ আমরা গিয়া দেখি কি অবস্থা হয় -1.708 x8 এই ভ্যালুটা फिफ्थ রুট অফ 5 -1.708 माइनस सिक्स कैलकुलेट कोल ने देखो माइनस वन पॉइंट सेवेन जीरो एटी है ताहले ए जे पॉर पॉर दुटे एक्स सेवेन एवं एक्स एट जो कुन शामन हुए गए लो जे एक्स सेवेन इक्वल टू एक्स एट ए जो कुन शामन हुए गए लो 
তখন এটার যে অ্যান্সারটা সেটাই আমরা বুঝবো যে আমাদের এই ইকুয়েশনের সলিউশন হচ্ছে এইটা তাহলে আমাদের সলিউশনটা কি দাঁড়াবে আমাদের সলিউশনটা দাঁড়াবে যে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এটাই আমাদের অ্যান্সার তো এইখানে আমাদের এতগুলো স্টেপ কেন লেগেছিল কারণ আমাদের যে ইনিশিয়াল ভ্যালুটা আমরা ধরেছিলাম থ্রি সেটা আসলে আমাদের সলিউশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল আমার ভ্যালুটা থ্রি ছিল সেখান থেকে টেনে টুনে এই মাইনাস পর্যন্ত যে ভ্যালুটাকে আনা হয়েছে এই কারণেই স্টেপটা বেশি লেগেছে আমি যদি থ্রি থেকে স্টার্ট না করে ওয়ান থেকে স্টার্ট করতাম বা মাইনাস থেকে স্টার্ট করতাম তাহলে কিন্তু খুব দ্রুত অ্যান্সার চলে আসতো এখন আরও একটা ব্যাপার আছে ব্যাপারটা হলো যে এইখানে খেয়াল করে দেখো যে এখান থেকে এটার যে ডিস্টেন্স এটার থেকে এটার যে ডিফারেন্স এটার থেকে এটার ডিফারেন্স ডিফারেন্স কিন্তু আস্তে আস্তে কমছে ডিফারেন্স যখন আস্তে আস্তে কমতে থাকে তখন এই ধরনের সিরিজকে বলা হয় কনভার্জেন্ট তোমরা যখন দেখবে যে একটা সিরিজের ভ্যালুগুলো কনভার্জেন্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে পরের ভ্যালুগুলো ক্লোজার চলে আসছে ডিফারেন্স কমছে তখন বুঝবে যে কনভার্জেন্ট এবং হ্যাঁ এই প্রসেসে করলে আমার অঙ্কটা মিলবে অর্থাৎ আমরা যদি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স একে রিয়ারেঞ্জ করে লিখি যে এক্স ইকুয়াল টু ফিফ রুট অফ ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইটারেশন করে ফাইনালি সলিউশনটা পেয়ে যাই মাইনাস এখন আমরা এই শেপটা না এনে যদি আরেকটা শেপ আনি তাহলে কি হয় দেখো আমি এখান থেকে লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স এখান থেকে লিখতে পারি এক্স কিউব ইন্টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি যে এক্স আর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কিউবিক রুট অফ ফাইভ এক্স আর মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই এক্স আর এর উপর স্কোয়ার এখন আমার এই প্রসেসে আমি যখন অঙ্কটা করেছিলাম আমার ভ্যালু এসেছিল মাইনাস আমার এখানেও কিন্তু অ্যান্সারটা সেম আসার কথা মাইনাস আসার কথা তাহলে আমরা একটা কাজ করি এক্স এই ভ্যালুটা আমরা মাইনাস ধরে নেই তাহলে এক্স ওয়ান কী হবে এই ইকুয়েশনে এক্সের জায়গায় আমরা কী বসাবো মাইনাস ওয়ান বসাবো কত আসে মাইনাস টু পয়েন্ট টু টু এক্স টু যখন বের করবো তখন এক্সের জায়গায় এক্স ওয়ানটা বসিয়ে দেব মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান থ্রি এক্স থ্রি যখন বের করব এই ইকুয়েশনে এক্সের জায়গায় কী বসাবো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান থ্রির ভ্যালুটা বসিয়ে দেব মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান জিরো এক্স ফোর এটা কত হবে এক্সের জায়গায় এবার এটা বসিয়ে দেব মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স টু এক্স ফাইভ এক্সের জায়গায় এবার এটা বসাবো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি জিরো এক্স সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো জিরো এক্স সেভেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান টু এক্স এইট ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো সিক্স এক্স নাইন ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো নাইন এক্স টেন ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো এইট এক্স ইলেভেন ইকুয়াল টু এই ভ্যালুটা যদি এক্সের জায়গায় আবার বসাই মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো এইট তাহলে যেহেতু এক্স টেন আর এক্স ইলেভেন এই দুইটা সেম হয়ে গেল তাহলে আমাদের ফাইনালি অ্যান্সারটা কত দাঁড়াবে আমাদের অ্যান্সারটা দাঁড়াবে সলিউশন ইজ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে এখানেও খেয়াল করে দেখো যে আমি মাইনাস ওয়ান থেকে ভ্যালুটা শুরু করেছিলাম এবং ফাইনালি ভ্যালুটা আস্তে আস্তে গিয়ে তোমার সলিউশনের কাছাকাছি গিয়েছে এবং যত স্টেপ বাড়ছে তত আসলে পরপর দুইটা ভ্যালুর মধ্যে ডিফারেন্সটা আস্তে আস্তে কমে আসছে তাহলে এইটাও একটা কনভার্জেন্ট সিরিজ তাহলে আমি অঙ্কটাকে এই প্রসেসে করলেও অ্যান্সারটা মাইনাস চলে আসতো এবং এই প্রসেসেও অ্যান্সারটা মাইনাস চলে আসছে এবং এই দুইটা সিরিজই কনভার্জেন্ট অর্থাৎ যেই সিরিজগুলো কনভার্জেন্ট ভ্যালুগুলো কাছাকাছি চলে আসতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সঠিক অ্যান্সারটা পেয়ে যাই এখন দুইটার মধ্যে কোনটা বেটার এইটা বেটার নাকি এইটা বেটার খেয়াল করে দেখো তো যে আমরা ভ্যালুটা কিন্তু প্রথমে এই ভ্যালুটা বেশ দূরের একটা ভ্যালু নিয়েছিলাম থ্রি যেটা মাইনাস ওয়ান থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল তারপরেও আমার আট স্টেপে অঙ্কটা মিলে গিয়েছে অথচ এইখানে আমি কাছাকাছি একটা ভ্যালু ধরলাম মাইনাস আমার আরও দ্রুত হওয়ার কথা কিন্তু এখানে আমার লাগলো এগারো স্টেপ তিনটা স্টেপ বেশি লাগলো আর আমি যদি ওটা থ্রি থেকে ধরতাম আরও তিন চারটা স্টেপ বেশি লাগতো তাহলে এই প্রসেসের চাইতে এই প্রসেসটা আমাকে ফাস্টার অ্যান্সার দিল তো নিউমেরিক্যাল মেথড মূলত কম্পিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করা হয় এবং 
কোন প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করলে একটা সলিউশন খুব দ্রুত বের করে ফেলা যায় সেটা আসলে এই নিউমেরিক্যাল মেথডের উপরেই ডিপেন্ড করে যে তুমি কোন ইকুয়েশনটাকে বাছাই করছো ইভেন তোমাদের ক্যালকুলেটারে তোমরা যে বিভিন্ন ইকুয়েশন সলভ করো ওটা কিন্তু আসলে নিউমেরিক্যাল মেথডের উপর বেস করেই ক্যালকুলেটার এটাকে ক্যালকুলেশন করে সো আমরা যেটা বুঝলাম যে এই মেথড অথবা এই মেথড দুই মেথডেই আমরা এটাকে সলভ করতে পারি বাট দুইটার মধ্যে কোনটা বেটার এইটা বেটার কেন এখানে অল্প স্টেপে আমার সলিউশনটা হয়ে গেল এবারে আমরা থার্ড আরও একটা শেপ লিখে রেখেছিলাম যে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটাকে আমরা আরেকভাবে রিয়ারেঞ্জ করেছিলাম যে এক্স ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ এখন এইখানে আমরা নিউমেরিক্যাল মেথড অ্যাপ্লাই করে দেখি তো আসলে এখানে কীরকম সলিউশন আসে তাহলে আমরা থ্রি থেকে স্টার্ট করার দরকার নেই যেহেতু আমরা সলিউশন জানি যে এই সলিউশনটা হচ্ছে মাইনাস আমরা স্টার্ট করবো মাইনাস থেকে তাহলে এক্স x1 ওয়ান হলো এক্স এর জায়গায় ফার্স্টে আমরা এক্স জিরোর ভ্যালুটা বসিয়ে দেবো মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ কত আসে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর এক্স টু এবার এক্স এর জায়গায় আমরা এই মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোরকে বসিয়ে দিই মাইনাস টু পয়েন্ট টু সেভেন সিক্স এক্স থ্রি এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স থ্রি তিনটা স্টেপেই ভ্যালু সলিউশনের কাছাকাছি যাওয়া দূরে থাক সে সলিউশন থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তো এই যে এই ধরনের সিরিজ যেখানে সে সলিউশন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং ডিস্টেন্সটা আস্তে আস্তে বাড়ছে পরপর দুটো স্টেপে যে আমি রেজাল্টগুলো পাচ্ছি সেগুলোর মধ্যে ডিফারেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে এই ধরনের সিরিজকে বলা হয় ডাইভার্জেন্ট সিরিজ এবং ডাইভার্জেন্ট সিরিজে আমি কখনোই সলিউশন পাব না কাজেই আমরা এইখানে যে ইকুয়েশনটা এনেছিলাম সেই ইকুয়েশনটা আমি ব্যবহার করতে পারব না কেন ব্যবহার করতে পারবো না কারণ সেটা হলো একটা ডাইভার্জেন্ট সিরিজ ডাইভার্জেন্ট সিরিজ মানে কি যখন আমার পরপর যে স্টেপে একের পর এক স্টেপ বাই স্টেপ আমি ক্যালকুলেশন করছি ক্যালকুলেশনের ভ্যালুগুলো কাছাকাছি আসার পরিবর্তে দূরে সরে যাচ্ছে ডাইভার্জ করছে সেই জন্য ডাইভার্জেন্ট সো যখন কোনো সিরিজের ভ্যালু ডাইভার্জেন্ট হবে সেখান থেকে আমরা ইটারেশনের মাধ্যমে সলিউশন আনতে পারবো না আমার ইটারেশনের মাধ্যমে সলিউশন আনতে হলে সিরিজটাকে অবশ্যই কনভার্জেন্ট হইতে হবে যেটা এই প্রথম যে এক্সাম্পলটা ছিল এক নম্বর এক্সাম্পলটা এবং তিন নাম্বার এক্সাম্পলটা অ্যাকচুয়ালি এক্সাম্পল তো সেম মানে এক নাম্বার প্রসেস এবং তিন নাম্বার প্রসেস এই প্রসেস দুইটা আমাকে সঠিক অ্যান্সার দিবে কিন্তু দুই নাম্বার যে প্রসেসটাই আমরা অঙ্কটা করেছি সেটা আমাদেরকে সঠিক অ্যান্সার দিবে না কারণ সে ডাইভার্জেন্ট তাহলে এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা বুঝলাম যখন আমরা ইটারেশন করছি তখন পরপর স্টেপ বাই স্টেপ যে ভ্যালুগুলো আমরা পাচ্ছি এগুলো যখন ডিস্টেন্সটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে তখন আমরা তাদেরকে বলি কনভার্জেন্ট যেটা এক নম্বর এবং তিন নম্বর প্রসেসে দেখানো হয়েছে এবং কনভার্জেন্ট হইলেই শুধুমাত্র আমরা সলিউশনগুলো পাব আর যখন আমার পরপর ভ্যালু ক্যালকুলেট করছি এবং ভ্যালুগুলো একটা একটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ডিফারেন্স বাড়ছে তখন সেগুলোকে বলা হয় ডাইভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কোনো সলিউশন পাব না কাজেই তোমরা যখন যে কোনো একটা ইকুয়েশনকে রিয়ারেঞ্জ করবে তখন তোমাদের অবশ্যই এমন একটা ডিসিশনে আসতে হবে এমন একটা শেপে আনতে হবে তাদেরকে যাতে করে এই ভ্যালুগুলো কনভার্জেন্ট হয় এবং ফাইনালি গিয়ে পরপর দুটা ভ্যালু যখন রিপিট করবে তখন তুমি সলিউশন লিখে দিতে পারো